Kapan kids, kumusta? Are you ready to let your imagination fly high into the Cebuano sky and your wonder go under unto the depths of the Cebuano Sea? Have you heard of the Battle of Mactan when Lapu-Lapu fought against the Spaniard Ferdinand Magellan and protected his people from the Spanish forces? Our story today is about what happened after the Battle of Mactan when the Spaniards came back to the Philippines and found the Santo Nino. So just like our previous stories, I'll be reading this afternoon's story in both English and Cebuano. So you better get ready. Okay, so this is our story. Handurawan, Season 2, Cebuano Histories for Children. Kaplag, Finding the Santo Nino. 44 years after the Battle of Mactan, the Spaniards returned to Cebu under the leadership of Miguel Lopez de Legazpi. 44 katuig, human sa madugong panagtagbo sa Mactan, ni balik ang Kastila sa Sugbo, ilawom sa Pangulo, ni Miguel Lopez de Legazpi. Raja Tupas, the nephew and successor of Raja Humabon, swore he would not make the same mistakes his uncle did. Si Raja Tupas, ang pag-umangkon ug sumusunod ni Raja Humabon na numpa nga di niya balikon ang mga kasaypangan nga nabuhat sa iyang uyuan. They would never welcome foreign invaders, especially Spaniards, again. Dili na gayod siya, mupasulod, o mga manunulong nga langyaw. But of course, the Spanish forces with their advanced warfare and weaponry overwhelmed them at the port of Cebu. Apan ang puwersa sa mga Kastila, uban sa ilang mga hinagiban, nakapuliki kanila sa dungguanan sa Sugbo. Retreat! Raja Tupas called to his men. They fled inland and planned their next move. At tras to ni Raja Tupas sa iyang hukbo. Nanagan sila sa ilaya ug nagplano sa ilang sunod nga buhaton. We need to drive them out of Cebu, Raja Tupas said. Let's start by cutting their access to food supplies. Kinahanglan, mapapahawa nato sila, niingon si Raja Tupas. Atong sugdan ang pagputol sa agianan padung sa atong paggaon. His men nodded and set the plan in motion. Miuyon ang iyang mga tao o gipadagan ang plano. The next day, they came back with reports on the Spanish forces. Sunod adlaw, mibalik sila sa taho, bahin sa mga puwersa sa Katsila. They've burned down our settlements, Raha, one of his men said. Our people had to flee, said another. Innocents have died because of them, a mother cried. Gisunog nila ang atong mga puloy anan, Raha, niingon ang usa kanila. Di kinahanglan, mubakwit ang mga tao, niingon ang lain. Daghang inusente ang nangamatay tungod nila, nihilak ang usa ka inahan. Raja Tupas listened to his people, then rose to his full height and said, If we are to win against them, we need to pray to our deities for their blessing. Tell the Babaylans to prepare sacrifices and offerings to the child statue. He paused at the look on their faces. What's wrong? Naminaw si Raja Tupas sa iyang mga tao. Dayon, mitindog siya o miingon. Kung gusto tang mudaog bato kanila, kinahanglan ta mag-ampo sa atong mga Diyos. Aron, bulahan ta. Ingna atong mga babaylan nga mag-andam o halad alang sa batang imahen. Nihunong siya o nitanaw sa ilang mga dagway. Unsay problema? The, the statue, one of his men stammered. No one has seen it since yesterday. Ang imahen ni Punga-Punga ang usa sa iyang mga tao. Wala na kini makit isukad kagahapon. Meanwhile, the Spaniards ransacked the houses they'd burnt down. The Indios had cut off their food supply, so they needed to look somewhere else to survive. Sa laing bahin, nanguting kay ang mga katsila sa mga balay nga ilang gipangsunog. 
Giputlan sila sa mga indyo sa kakuhaan o pagkaon. Mao nga kinahanglan sila mangita sa laing lugar, aron magpabilin nga buhi. One of them was a Basque sailor named Juan de Camus. Usa kanila, mao ang manlalayag gikan sa Basque nga si Juan de Camus. As he entered a bird house, he paused. Something felt different. This house wasn't like the others. Pagsulod niyag usa ka balay nga nasunog, nihunong siya. Naa siya'y nabati nga lahi. Ang balay dili susama sa uban. He saw a wooden box on the floor and opened it. Nothing. Nakakita siya kahon nga kahoy nga anaa sa log o giablihan niya. Walay sulod. The second wooden box was a little more exciting. A boar's tusk and a porcelain bowl. Ang sulod sa ikaduhang kahon nga kahoy na kapahinam. Ana ay tango sa butakal o panaksan na porcelana. This would be useful if we had any food to eat, he complained, slowly putting the items back in the box. Magamit unta ni kung ana ami makaon, may bagulbul siya. Ug hinay nga gibalik ang mga butang sulod sa kahon. But he felt something pull him deeper into the house. Deeper and deeper until he saw the third box. Just looking at it, he knew this box was special. Apan, ana ay nagbitad kaniya sulod sa balay. Pasulod hangtod nakita niya ang ikatulong kahon. Pagtanaw pa lang niya, kahibaw siya nga espesyal ang kahon. The outside was made of the same wood as the other boxes, but it had a cord wrapped around it. Ang gawas sa kahon, hinimo sa susamang kahoy sa mga ubang kahon. Apan, ana ay higot nga naglibot ni ini. He untied the cord and opened the box, only to find another box. Kamos ran a hand on the wood surface. Yang gitangtang ang hikot o giabli ang kahon. Apan, anaapay laing kahon. Gihikap ni Kamos ang ibabaw sa kahon. Pine, he murmured. This smaller box is made out of pine. But pine trees don't grow here. Where are you from? Kamos opened the pine box and gasped. For the body of God, I found the son of Holy Mary. Pine, niyaw yaw siya. Hining gamayng kahon, hinimo og pine. Apan walay kahoing pine nga nitubo aning yuta. Diin kaha kagikan. Giabli ni Kamos ang kahon o nakahingal siya. Sa lawas sa ginoo, nakaplagan nako ang anak ni Santa Maria. He must have shouted in his excitement because his crew rushed inside, concern and curiosity on their faces. Nakasyagit siya sa iyang kahinam kay ni has magpasulod iyang mga kauban, kabalaka o kakuryoso sa ilang mga dagway. Then they too stood awestruck as they beheld the statue inside the box. It was a boy standing, holding a gilded globe in his left hand, and raising two fingers of his right hand in benediction. Apan sila sab, nagtindog sa kalisang, sa ilang nakitaan nga imahen, sulod sa kahon. Usa ka batang lalaki nga nagtindog, nagunit o bolang bulawan o nag-isa sa duha katudlo sa iyang tuong kamot nga murag ng bindisyon. The statue wore a kind of tunic and around its neck wore a chain and cross of gilded lead. A red velvet bonnet on its head completed it. Nagsuot ang imahen ug sinina ug sa iyang liog ana ay kwentas nga naay kurus sinimo og bulahang dulog. Ana ay pulang bonnet nga sidahon sa iyang ulo. It's in perfect condition, a crewmate said in awe. Maayo pa kaayo ang iyang kahimtang. Usa ka tripulante miingon sa kalisang. Almost perfect, Camus corrected. 
See here where the globe has lost some of its gilding and the cross on top of it is missing. This cheek, he tilted the statue so they could see it better, does not look as rosy as the other one. It's showing signs of wear. Dili tantong kompleto, di korehian ni Kamos. Tanawa kung asa na pakpak ang bulawan sa globo. Ugang kuros sa ibabaw ni ini na wala. Ang iyang aping, iyang gitakilid ang imahen aron maklaro nilang tanaw. Dili nakaayop pula ikumpara sa pikas na klarong karaan na siya. We must bring it to the adelantado, Legazpi, someone said. Kinahanglan dad o ni nato mi adelantado, Legazpi. Kamos nodded and carefully placed the statue back in its pine box. Securing everything with a cord, he turned to his crew. Let's go! Nitando si Kamos, uginay niyang gibutang ang imahen, balik sulod sa kahon nga pine. Humanya gihigot kini, nilingi siya sa iyang mga kauban. Tana! Legaspi was overjoyed upon seeing the statue. With tears still in his eyes, he quickly turned it over to their Augustinian friars for safekeeping and wrote letters to the Viceroy of Mexico and the Spanish king, asking for help. Tumang talipay ang gibati ni Legaspi sa pagkakita sa imahen. Ana ay luha sa iyang mga mata, samtang iyang gihatag kini ngadto sa mga Agustinian nga mga pare. Aron sa pagtipig ug misuwat siya sa Viceroy sa Mexico ug sa hari sa Espanya. Nangayo ug tabang. Finding the statue of the Holy Child had given him and his fellow Spaniards hope that what they were doing was the right thing by converting these people to Christianity. Ang pagkaplag sa imahen sa balaang bata nakahatag kaniya ug sa iyang mga kaubang katsila o paglaong nga sakto ang ilang pagahimuon nga pagdani sa mga tawo ngadto sa Kristiyanismo. A bamboo cross was later set up in the house by Camus to indicate the very place where the image was discovered. Giugbukan o kuros na kawaya nilang kamos dito sa balay kung diin nakaplagan ang imahen. The same place today is the site of Basilica Minore del Santo Nino, the home of the icon since. Ang maong lugar, mao ang gitindugan karon sa Basilica Minore del Santo Nino, ang puloy anan sa imahen sukad. It did not take long for his men to receive word from Raha Tupas. He wants to meet, they reported. The Raha is willing to provide us with gold and provisions in exchange for the statue of the Holy Child. Wala magdugay ang mga katsila na kadungog gikan ni Raha Tupas. Gusto niyang makikita. Miingon sila ni Legaspi. Mutugot siya na muhatag ka na ito bulawan o pagkaon, iuli lang ang imahen sa balaang bata. Why is it so important to them? Legaspi asked. After Magellan's expedition, I would have expected them to get rid of it. Nga nung bililhon man kininila, nakapangutana si Legaspi. Human sa expedition ni Magellan, akong pagtuo ila unta ning gisalibay. He paused, imagining the horror of the Holy Child lost forever. Nihunong siya, naghanduraw siya sa kalisang na mawala sa hangtod ang balaang bata. It did not matter to Legazpi why the Raha wanted the image of the Holy Child back. Legazpi would never allow it. Wala niya panumbalinga ni Legazpi nga nung gusto kuhaon balik sa Raha ang imahen Dili jud tugutan niya. The statue was an apparition, a sign that God had been waiting for them to come back and spread His word to these Indios. Ang pagkaplag sa imahen, usa ka aparisyon, usa ka timala nga ang Diyos, naghuwat kanila nga mubalik o musabwag ngadto sa mga Indio ang iyang pulong. This image will be the center and the sun that will give light to our conquest. 
Legaspi vowed to his men. When all hope for evangelization seems lost, we need only bask in his image and remember what we're here to do. Ang imahen, mao ang kinataliwadan ug adlaw nga maghatag og suga sa atong kadaugan. Panaad ni Legaspi ngadto sa iyang mga tao. Kung tanang paglaom alang sa ebanghelisasyon mawala. Kinahanglan lang nato mutanaw sa iyang imahen ug hinumduman unsa ang atong gibuhat diri. The apparition will be the foundation of our success, an officer exclaimed. Everyone else clapped and cheered. Ang aparisyon maoy sukaranan sa atong kalampusan. Mituaw ang usaka opisyales. Ang tanan ni Pakpak ug nagmaya. The Gazpi nodded and gave them their next order. Tell the Raha, I will meet with him and listen to his demands. But, he paused again, I also have some demands of my own. Nitando si Legaspi, ug nihatag sa iyang mando. Ingna ang raha nga makikita ko kaniya, ug maminaw sa iyang ibungat. Apan, nihunong siya sa pag-usap, anaapod ko'y mga ibungat. Hi kids! How does it feel to know how the Santo Nino was lost and found? Whose house do you think it was where the image was found? Why did Raja Tupas and the Cebuanos want the Santo Nino back at a high cost, even if he won't welcome them back? Is there a good side and a bad side in the fight against the Spanish forces? Tell us what you think of the story, kids. Ask your parents or your teacher to send us a message at facebook.com slash the Kabilin Center. Also, there are questions at the end of this video that we will be posting so you can talk more about the stories with your parents or your teacher. So just remember that we have storytelling afternoons every second Friday of the month in Handurawan, Cebuano Histories for Children. Bye-bye, kids. See you again soon.